வணக்கம் சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன் டைரக்டர் பிரகலா வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அதாவது சிம்பிள் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் உங்கள் ஃபினான்சஸை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இன்றைக்கி இந்தியா வந்து ஒரு அபாரமான வளர்ச்சியில் இருக்குது பொருளாதார முன்னேற்றம் ஓவரால் எல்லாருடைய சம்பளங்களும் ஏறுது வாழ்க்கை தரம் உயர்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து பல பேருக்கும் வந்து சர்ப்ளஸ் கேஷ் வருது செலவுகளும் அதுபோல் நிறைய வருது ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஓவரால் யுவர் லைஃப் வில் பி வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுடைய உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு உதவியாக அமையும் ஸோ அதனால் இது வந்து வெரி ஒரு சிம்பிள் மெத்தடில் எப்படி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாரும் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் சம்பாதிக்கிறோம் அது வந்து ப்ராப்ளி சேலரி இன்கம்மாக இருக்கலாம் இல்லை பிஸ்னஸ் இன்கம்மாக இருக்கலாம் இல்லை ப்ரொஃபஷனல் இன்கம்மாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் எல்லோரும் ஒரு வகையில் சம்பாதிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்கில் த பேசிக் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்பாதித்த பணத்தை ஏற்கனவே நம்மளிடம் இருக்கிற சொத்துக்களை இழக்காமல் இருப்பது ஸோ அந்த இழக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ப்ரொட்டக்ஷன் ப்ரொட்டக்ஷன் எப்படி கிடைக்குது ஃபினான்ஷியல் டேர்ம்ஸில் நம்ம அதை சொல்லலை இன்சூரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ பாதுகாப்பு ஸோ அந்த பாதுகாப்புக்கு உண்டான இன்சூரன்ஸு எல்லோரும் நம்ம எடுத்துக்கணும் வெரி பேசிக் ஐட்டம் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸு ஸோ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாருமே அவங்கவுங்க தகுதிக்கு ஏற்றார் போல் இருக்கணும் சில பேருக்கு அரசாங்கம் கொடுத்துருக்கோம் சில பேருக்கு வந்து எம்ப்ளாயர் கொடுத்துருப்பாங்க சில பேர் அவங்களே எடுத்துக்குவாங்க எய்தர் வே அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக் ஐட்டம் உங்களுக்கும் உங்களது குடும்பத்தினருக்கும் அது மிக மிக அவசியம் அப்படி இல்லைனா என்ன ஆகும் அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வேறு எதற்காவது நீங்கள் சேமித்து வச்சுருக்க பணத்தை வந்து திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆனால் அல்லது ஹாஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆனால் சேர்த்து வச்சுருக்க பணத்தை பூரா எல்லாம் கொண்டு போய் நம்ம ஆஸ்பத்திரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கையில் வந்து நீங்கள் எதற்காக சேர்த்து வச்சிங்களோ குழந்தை கல்யாணம் உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் குழந்தை படிப்பு எதுக்காக சேர்த்து வச்சிங்களோ அந்த கோலை உங்களால் ரீச் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அதற்கு பெட்டர் வந்து நம்ம வருடா வருடம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஜென்ரலி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ப்ரீமியம் வாங்குவாங்க உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நீங்கள் டெஃபினட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ தட் இஸ் பேசிக் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அதாவது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸை பல மாதிரி விற்கிறாங்க என்டோமெண்ட் பாலிசி யூலிப் பாலிசி மணி பேக் பாலிசி லைஃப் லாங் பாலிசி என்னென்னமோ விற்கிறாங்க பட் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் தான் ஸோ உங்களுடைய சம்பாத்தியத்தை போல் ஒரு பத்து மடங்கு இருபது மடங்கு பதினஞ்சு மடங்கு ஆண்டு வருமானம் எவ்வளவோ அதற்கு ஒரு இருபது மடங்கு அல்லது பதினஞ்சு மடங்கு அல்லது பத்து மடங்கு அது போல் வந்து நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் உங்களுக்கு தேவை அது வந்து பியூர் ரிஸ்க் கவர் அதைத்தான் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அதிலேருந்து எந்த விதமான தொகையும் திரும்ப கிடைக்காது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கிறது தான் கன்சியூமருக்கு நல்லது உங்களுக்கு நல்லது ஸோ என்டோமெண்ட் பாலிசிஸோ அல்லது அது அதர் யூலிப் பிளான்ஸோ அதர் பாலிசிஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து அதை விட பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது அந்தளவுக்கு பெனிஃபிஷியல் இல்லை நம்ம மக்கள் மத்தியில் நான் போட்ட பணத்துக்கு ஏதாவது திரும்ப வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நினைப்பு இருக்குது அது வந்து ராங் அப்ரோச் அப்படி போகாதீங்க தென் யூ வில் பி த லூசர் ஸோ பெட்டர் கோ வித் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் உங்கள் தகுதிக்கு ஏற்றார் போல் உங்களுடைய சம்பாத்தியத்திற்கு ஏற்றார் போல் ஏன்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி டைட் வித் யுவர் ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மூன்றாவதாக நம்மளுடைய ஆஸ்தி அல்லது நம்மளுடைய ஒரு வாழ்க்கை முழுவதும் சேர்த்து ஒரு சம்பாதித்த ஒரு சொத்து அல்லது ஒவ்வொரு சாதாரண ஒரு குடிமானட்டையும் இருக்க ஒரு பெரிய சொத்து அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு ஸோ அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கங்க அட்லீஸ்ட் ஃபயர் அண்ட் நேச்சுரல் கேலமிட்டிஸ் இன்சூரன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சென்னையிலலாம் வெள்ளம் வருமானம் நினச்சோம் வந்துச்சு சில இடங்களில் புயல் வருமானம் நினைப்போம் வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கையில் ஒரு மனிதனுடைய செல்வத்தில் பெரிய பங்கு வகிக்கிறது அவருடைய வீடு ஸோ அந்த வீட்டுக்கும் ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்குது வீட்டு பாலிசிலாம் ரொம்ப சீப்பு பட் நம்ம யாருமே நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் எடுக்கிறது இல்லை இந்தியா இஸ் அண்ட் அண்டர் இன்சூர்டு கண்ட்ரி ஸோ அதை எடுத்துக்கோங்க இது மூணும் பேசிக்கு அதர் தென் தென் நீங்கள் காரை வச்சுருந்தீங்கன்னா கம்
ஸோ கடனை வந்து ரொம்ப லாகம் லாபகமாக கையாளணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தேவையான ஐட்டத்துக்கு ஒரு லாங் டேர்ம் கடனாக எடுத்துக்கோங்க அது உங்களால் பிளான் பண்ண முடியும் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்களை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைச்சிக்கோங்க க்ரெடிட் கார்டை முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னும் மந்த் ஆன் மந்த் யூஸ் பண்ணி பே பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் கேஷ் இருந்தால் என்ன வாங்குவீங்களோ அதை மட்டும் க்ரெடிட் கார்டில் வாங்குங்க க்ரெடிட் கார்டை மோர் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் சில பேர் செய்கிற தப்புக்கள் ஏன்னா க்ரெடிட் கார்டில் அதிகமாக லோன் வாங்கி அதை ரோல் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லை பர்சனல் லோன்ஸ் நிறைய வாங்குவாங்க இதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைத்து கொள்ளுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் வி ஆர் கம்மிங் டு இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுங்கிறது வந்து வெரி சிம்பிள் அதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய அடுத்த ஒன்று இரண்டு மூணு வருடங்களுக்குள் அடுத்த ஒன் டு த்ரீ இயர்ஸுக்குள்ளே தேவைப்பட போகிற பணத்தை வந்து ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லிக்விட் ஃபண்ட்ஸு அல்ட்ரா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸு அல்லது பேங்கில் எஃப்டி இது மாதிரி ஐட்டங்களில் அந்த ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அடுத்த ஒரு வருடத்தில் என்னுடைய பையனுக்கு காலேஜ் ஃபீ கட்டணும் பொண்ணுக்கு மேரேஜ் வரப்போகுது அதுக்கு உண்டான பணம் அல்லது பையனுக்கு மேரேஜ் வரப்போகுது அல்லது நான் கார் வாங்க போகிறேன் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்தில் பைக்கு வாங்க போகிறேன் அது மாதிரிக்கு தே தேவையான பணத்தை பூராவுமே வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் லிக்விட் ஃபண்ட்ஸு ரெக்கரிங் டெபாசிட்ஸு இது மாதிரி ஐட்டங்களில் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஓவர் அண்ட் அபவ் தட் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து நமக்கு வாழ்க்கையின் நோக்கங்கள் இருக்கும் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் வந்து இட் குட் பி உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் ஓய்வு காலத்துக்கு உங்களுக்கு பணம் தேவை இன்றைக்கி நம்ம பல்லாயிரக்கணக்கான பல லட்சம் பல கோடி பேர் வந்து ப்ரைவேட் செக்டாரில் வேலை பார்க்குறாங்க வேர் தெர் இஸ் நோ ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் ஈவன் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸுக்கும் கூட பெரிய அளவில் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லை ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அந்த காலம் மாதிரி அஷ்யூடு ரிட்டையர்மெண்ட் பென்ஷன்லாம் இப்போ கிடையாது இப்போ உள்ள எம்ப்ளாயீஸுக்கெல்லாம் ஸோ அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் இஸ் அ மேஜர் கோலு ப்ளஸ் குழந்தைகளின் கல்வி ப்ளஸ் குழந்தைகளின் திருமணம் அது தவிர இப்போ இப்போ மாடர்னாக என்ன பண்ணுறாங்க நாங்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டூர் போகணும் அதுக்கு பணம் சேமிக்கணும் ஒரு கார் வாங்க போகிறோம் புது கார் அதுக்கு பணம் சேமிக்கணும் இது மாதிரி பல புதிய கோல்ஸ் வந்து இன்றைய காலகட்டங்களில் மக்களுக்கு நிறையவே இருக்குது வெக்கேஷன் பிளானிங்கு அண்ட் யூனோ தீஸ் ஆர் ஆல் த மேஜர் ஐட்டம்ஸ் இன்னும் நிறைய பல பேருக்கு வந்து ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் இப்போ எங்கே இருப்பாங்க சார் நான் கொஞ்சம் நாள் ஹவுஸ் வாங்கணும்னு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் ஹவுஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தான் உங்களுக்கு வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் லாங் டேர்ம் பிளானிங்கில் வர ஐட்டங்களை பூரா லாங் டேர்மில் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு வந்து இந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து முதலீடு செய்கிறது வந்து பெஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு வீடு போதும் ஒரு லேண்டு ஐ மீன் லேண்ட் இன் த சென்ஸ் இரு வீடு இருக்கிற லேண்டு போதும் ஸோ லேண்டில் போய் நம்ம அதீதமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டாம் அல்லது வீட்டில் அதீதமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு வீடு இருக்கிறதுக்கு போதும் மீதி எல்லாமே வந்து உங்களுடைய ஒரு அதிக வருமானம் தரக்கூடிய பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் அல்லது பங்குகள் அல்லது அது போன்ற உங்களுக்கு தெரிந்த ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பிஎம்எஸ் இருக்குது இன்றைக்கி பல மாதிரியான ஐட்டங்கள் இருக்குது பட் சாதாரண மக்களுக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கிறது வந்து பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஸோ பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்குள்ளே உங்களுடைய லாங் டேர்ம் கோல்ஸுக்கு உண்டான தேவைகளுக்கு உண்டான பணத்தை போட்டுங்க ஷார்ட் அதில் வந்து ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் பட் லாங் டேர்மில் ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் நீங்கள் பிரித்து முதலீடு செஞ்சிட்டிங்கன்னா மோர் ஆர் லெஸ் யூ ஆர் செட் ஃபார் யுவர் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அது தவிர நிறைய பேர் சர்ப்ளஸாக கேஷை வந்து பேங்க்குகளில் வங்கி கணக்கில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி சர்ப்ளஸ் கேஷையும் கொஞ்சம் எதுவாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையில்லாத பணத்தை லிக்விட் ஃபண்ட்ஸில் போடலாம் அல்லது அல்ட்ரா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸில் போடலாம் வேர் யூ வில் கெட் லைக் ஒரு செவன் எயிட் பர்சன்ட் அல்லது செவன் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் ஆர் இன்னும் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் டிபெண்டிங் ஆன் த ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அங்கே ஒரு சிம்பிள் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் ஸோ இந்த இது ப்ரொட்டக்ஷன் அதாவது
இன்னொரு டாபிக்கில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம் ஃபைனலி இஃப் யூ கேன் பி ஆஃப் எனி ஹெல்ப் இன் தீஸ் ஐட்டம்ஸ் ப்ளீஸ் லெட்டஸ் நோ தேங்க்யூ வெரி மச